Und damit hallo und herzlich willkommen zu Crimes and Punishment Sherlock Holmes. Wir fahren fort mit unserem Fall. Und zwar war das der verschwundene Zug. Ich bin gespannt. Und zwar ist es das Rätsel auf den Gleisen. Wir haben ja eben schon ein paar Sachen gefunden. Das heißt eben äh, in der letzten Folge meinte ich natürlich. Ja, die Ladezeiten sind etwas länger. Kann auch daran liegen, dass ich im Hintergrund die vorherigen Folgen rendere und hochlade. Vielleicht ein bisschen viel für den PC. Wer sich übrigens für die Hardware, die, mit der wir spielen, interessiert, der kann gerne mal in die YouTube-Beschreibung gucken. Darunter müsste ein Link sein. Und da haben wir genau aus aufgelistet, welche Hardware-Technik wir verbaut haben. Und auch ähm, Monitore, Maus und Tastatur und alles Mögliche haben wir dort aufgelistet. Alles klar, können wir jetzt fortfahren. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Aha, ja, er hat sich aufgelöst. Ganz von alleine. Hm, bis jetzt noch keine Zusammenhänge gefunden. Zusammenstellung des äh, verschwundenen Zuges haben wir uns, glaube ich, schon angeguckt. Das ist bis jetzt auch der einzige Ort. Lösen wir das Rätsel um den verschwundenen Zug. Okay, wo könnte ich denn noch nachgucken? Hier war ich noch nicht drin. Vermutlich ist es von einer Lokomotive. Scheint alles davon zu sein. Der ist so ein schlauer Bursche, der Typ. Ich würde gerne mal die Kiste da hinten aufmachen, aber scheint nicht so bedeutend zu sein. Ja, ein Lagerraum, mehr auch nicht. Unbedeutend, glaube ich. The whole train just disappeared. It's unbelievable. Ne, hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Und da soll ich auch nicht weitergehen. Aber vielleicht hier so eine Art Abstellgleis. Oder Seitengleis. Radspuren. Hm. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Wie zum Himmel kann so ein, so ein Zug verschwinden? Aber ich finde einfach nichts.
Oh, Watson, stehen Sie mir doch nicht im Weg rum. Meine Güte. Puh. Also, die steht mir echt immer im Weg rum. Vielleicht. The entire train has disappeared. It's a disaster. nichts zu finden. Nee. Ach, ich muss die Karte, die im Wandsaal hängt, nehmen. <lacht> da ist das Gespräch wohl nicht aufmerksam genug verfolgt. Ach. Da ist der Streckenplan. This map will be useful. Durchaus, das könnte uns echt helfen. Auch wenn ich mit der jetzt nichts machen kann. Werde ich nochmal mit dem Schaffner hier. Und mal gucken, was der uns zu sagen hat. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, oh but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. Das stimmt. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Genau, see you later, Elevator. Da war doch noch was. Oder war es einfach nur die Tür aufmachen? Da ist einfach nur für die Tür aufzumachen. Super, dann haben wir doch jetzt ähm, zu wenigsten mal einen Hinweis gekriegt, was sein könnte. Diese ominöse Verspätung. Kann ich mir aber allerdings noch nicht vorstellen, warum wie so ein ganzer Zug verschwinden kann. Das ist sehr mysteriös. Vor allem hatte der Sherlock doch wohl eine Verabredung. Die kann er jetzt wohl nicht mehr einhalten. Crimes and Punishments. So ist das Buch, was er gerade gelesen hat. Also das ist ein Notizbuch. Ah, okay, jetzt auch mal eine andere Perspektive, wo man äh, Watson im, in der Kutsche sieht, im Ladescreen. Das ist sehr schön gemacht.
etwas länger hier das Laden. So, endlich fortfahren. Und da sind wir jetzt auch schon am Bahnhof angekommen. An diesem Vorstadtbahnhof. Ist keiner da? Railway Postbags. Aber hier ist jemand, mit dem ich reden kann. Hier ist also der Los Zug losgefahren und auf der Strecke zu unserem Bahnhof verschwunden. Mysteriös. Hoppala. Da ist was von meinem Mikrofon abgefallen. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Okay, der sieht so aus, als hätte er irgendwie sehr komisch weiche Haare. <lacht> so, jetzt werden einige Sachen bei ihm nicht geladen worden. Arbeitskleidung. Ein Brief. Billige Fahrkarte. Ring. Raue Haut. Okay, bei mir sieht die jetzt eher weich aus. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Okay. Were you aboard the train that vanished last night? Yes. I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Klingt nach einer Entführung irgendwie. Entschuldigung. They were all foreigners. Spanish looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Gehen wir doch noch mit dem Cowboy hier. Mal gucken, was der uns so zu sagen hat. Das klingt für mich, also die Theorie, die ich jetzt aufstellen würde, wäre, wir haben ja am Anfang dieses Falls von irgendjemandem, von einer, einer Organisation oder einer Bande gehört, die ähm, Anschläge planen will. Und das klingt für mich als ähm, danach, you, dass es ein Anschlag davon ist. My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Oh, sehr freundlich auf jeden Fall schon mal.
ist sehr teuer und australisch. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes. I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Sehr gut. Was war denn in dem Sonderwagen drin? I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I am a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the director's board who were traveling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Okay, was denn der Prototyp überhaupt wert? This revolutionary machine of yours was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. Ja, der war bestimmt nicht an Support, wenn er jetzt noch da ist, oder? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received the telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I, I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Okay. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. <lacht> you will pay for it. I will sue you. Das war eine deutliche Ansage. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Gut, dann haben wir doch neue Erkenntnisse. Rein zufällig an Bord des Zuges der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Chilenen an Bord gelassen. Die Besitzer der chilenischen Firma Barassas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ist die alte Frage. Genau, das glaube ich nämlich. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Quasi eine Entführung mit dem Zug, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, unglaublich. Genau, mit Scandal. So, rede ich nochmal mit dem Fub. Brauche wieder etwas zum Laden. Sehr spannendes Spiel bis jetzt. Super Adventure. Gefällt mir richtig gut.
Good day to you, gentlemen. Good day. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. Uh, I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know it. Uh, do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, yes, thank you. I understand. Okay, muss dann wieder den Typen mal. Plötzlich ist aber plötzlich verändert. <laughs> from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be uh, quite capable of managing a railway station. Hm. Das war wohl nicht die richtige äh, Antwort, die erwartet wurde. I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? So confidential, you say. I have worked here long enough to be uh, quite capable of managing a railway station. <coughs> Aber der stieg einfach aus, die Streckenkarten sind super verspätet. Let me speak frankly. Mr. Bertram, your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah. That is, well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, <coughs> I received a most peculiar telegram Should from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. Seltsames Telegram. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. Also von einem Ausländer geschrieben. Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Abfahrt im Okay. Seltsam. Da ist ein Dokument drin. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Versicherungsbetrug vielleicht? Ok, 
Okay, wieder eine kurze Ladesequenz auf dem Weg zum nächsten Bahnhof. Sind immer sehr fleißig am Lesen. Ich glaube kaum, dass er diese, ich habe den Namen jetzt vergessen, der diese interessante Erfindung gemacht hat, kaum, dass er Sicherheit äh, im Versicherungsbetrug begangen hat. Ich glaube einfach nur, dass diese Spanier den Zug entführt haben. Ich meine, diese Erfindung zu kommen oder die Firma oder was auch immer. fahren. So, jetzt sind wir am nächsten Bahnhof. The whole train just disappeared. Unbelievable. A fishing advertisement. This bin is this bin is full of empty bottles. Okay, reden wir mal mit diesem Herrn. fall asleep at work like this. Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean. Wake up, please, huh. sir. What? The 18 hours 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. So von der Typ, ey. Den gucke ich mir erstmal genauer an. Halt, Schnur. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No. Nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. <laughs> da laden wohl die Grafiken nicht so, so schnell nach. Ah, you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Jetzt muss das Telegramm ansprechen. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. <laughs> uh, Zoe Holmes, 
This man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstehers unleserlich ist und Fragen auf der Zug kann in Chesterfield an der Bahnhofsvorstehende übertrunken sein. Aussage ist zweifelhaft. Das glaube ich eigentlich eher. Okay. Was sonst noch so? Naja, passt nichts mehr zusammen. Das sind schon mal zwei gute Hinweise auf jeden Fall. Er sagt auch immer das Gleiche. I had thought that all Station Masters knew the Morse Code, but apparently not. Schauen wir mal den schönen Bahnhof an. Ah, schön ist jetzt auch relativ. Schauen wir uns mal gucken, ob ich da rein kann. So, Rätsel gelöst, Kammer offen. Kann uns ja mal nur helfen. Der Boden da ist verkratzt. Oh ja. Flaschen. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shaped. Railway Post Bags. Werkzeuge. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Hm, auch nicht schlecht. Ich würde sagen, sprechen wir ihn noch mal auf diese. Flaschen an, obwohl wir uns noch mal kurz hier ein Stück Gepäck rum. Ja, sprechen wir ihn an. Was soll denn der Kappe ist da? Das ist ja unfassbar. Alte Saufnase da. Also der behindert auf jeden Fall den Fall. Das nervt. Ja, dreckiges Werkzeug. Was haben Sie gestern Abend gemacht? You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easy to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway from one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Arbeiter. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. <laughs> And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. 
But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Hmm. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Ich habe doch auf dem ersten Bahnhof habe ich doch Arbeiter gesehen. Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Mm -hmm. Watson, please tell me, do you believe in magic? <laughs> of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Well, yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. Oh, uh, but... Oh, Holmes, I'm a little confused. Ah, einfach ein vorgegaukelter Zug. So, jetzt müssen wir das Zugexperiment machen. Allerdings war es das für heute. Die heutige Folge ist jetzt zu Ende. Und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut und das Zugexperiment seht. Ich bin auch schon ganz gespannt. Auf Wiedersehen. Ciao.